టీడీపీ తాజా అస్త్రం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అయినా వచ్చే ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు నాయుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించడానికి సిద్ధమవుతున్నారా అందుకోసమే జూనియర్ ను ఇప్పటి నుంచే దువ్వడం ప్రారంభించారా అమరావతిలో జరుగుతున్న ప్రచారంతో తాజా పరిణామాలను పరిశీలించినప్పుడు ఇది నిజమేనని అనిపిస్తోంది వరుస హిట్లతో మంచి ఊపి మీద ఉన్న జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కు ఇప్పట్లో రాజకీయాలకు వచ్చే ఉద్దేశం లేదనేది ఆయన సన్నిహితులు చెప్పే మాట ఒక రకంగా చంద్రబాబుకు ఇది ఆనందకరమైన విషయమే తన కుమారుడు లోకేష్ కు చిన్న ఎన్టీఆర్ నుంచి ఇప్పట్లో రాజకీయ ముక్కు ఉండదన్నది దానికి కారణం ఏ అవకాశాన్నైనా తనకు అనుకూలంగా మార్చుకోగలిగిన రాజకీయ చాతుర్యం ఉన్న చంద్రబాబు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మనసులో ఉన్న దానిని మరో రకంగా ఉపయోగించుకోవాలని అనుకుంటున్నట్లు సమాచారం ఎన్టీఆర్ కు ఎలాగో ప్రత్యక్ష రాజకీయాలకు వచ్చే ఉద్దేశం లేదు కాబట్టి వచ్చే ఎన్నికల్లో ప్రచారం కోసం ధైర్యంగా వాడుకోవచ్చననేది చంద్రబాబు ప్లాన్ గా తెలుస్తోంది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కు ఉన్న ఫ్యాన్స్ క్రేజ్ తన తాతను మరిపించే వాగ్దాటి నందమూరి కుటుంబంలో ఎవరికీ లేదనేది కాదనలేని సత్యం ఒక్క నందమూరి కుటుంబంలోనే కాదు టీడీపీ యువ నాయకుల్లో చాలా మందికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మాదిరిగా ప్రసంగించగలిగే సత్తా లేదు ఇక లోకేష్ గురించి అయితే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లోనే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తన ప్రసంగాలతో ఓ ఊపు ఊపారు తాతకు తగిన మనవుడు అనిపించుకున్నాడు ఆ ఎన్నికలకు ముందే రాజకీయ ప్రవేశం చేసిన చిరంజీవితో పోటీగా జూనియర్ సభలకు జనం తరలి వచ్చారు అయితే రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో పార్టీ ఓడిపోవడం ఆ తర్వాత లోకేష్ రంగ ప్రవేశంతో చంద్రబాబు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ను పక్కన పెట్టేశారు విపరీతమైన ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ తో పాటు ఎన్టీఆర్ హావభావాలు మాట తీరుతో జనాన్ని ఆకట్టుకునే జూనియర్ వల్ల రాజకీయంగా ఎప్పటికైనా లోకేష్ కి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని భావించారు దీంతో రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో జూనియర్ స్థానంలో పవన్ కళ్యాణ్ ను అక్కున చేర్చుకున్నారు ఆ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన తర్వాత ఇక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ను పూర్తిగా పక్కన పెట్టేశారు అది ఎంతగానంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమాలు చూడవద్దంటూ టీడీపీలోని ఓ వర్గం చేసిన ప్రచారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది అంతేకాకుండా బాలకృష్ణ సినిమాకు రాయితీలు ఇచ్చిన చంద్రబాబు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ జనతా గ్యారేజ్ సినిమాకు కనీసం అదనపు షోలకు అనుమతి కూడా ఇవ్వలేదు అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారాయి పవన్ కళ్యాణ్ దూరం అవడమే కాకుండా పదునైన విమర్శలు సంధిస్తూ పక్కలో బలం అలా తయారయ్యాడు పోని ఈ నాలుగున్నరేళ్లలో లోకేష్ రాజకీయంగా ఉపన్యాసాల పరంగా ఏమైనా పరిణితి చెందాడా అంటే అదీ లేదు మరోవైపు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత తీవ్ర స్థాయిలో ఉందని చంద్రబాబుకు సొంత సర్వేలే హెచ్చరిస్తున్నాయి ఇంకోవైపు తన ప్రత్యర్థి జగన్ చేపట్టిన పాదయాత్రకు లభిస్తున్న జనస్పందన నిద్ర లేకుండా చేస్తోంది వచ్చే ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి కుమారుణ్ణి ముఖ్యమంత్రి పీఠం మీదకు ఎక్కించాలనుకుంటున్న చంద్రబాబుకు వలస పెట్టి పరిస్థితులన్నీ ప్రతికూలంగా మారడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది దీంతో వచ్చే ఎన్నికల్లో ఏ అవకాశాన్ని వదులుకోకూడదని చంద్రబాబు భావిస్తున్నారు దీనిలో భాగంగానే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తో ప్రచారం చేయించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని పార్టీలో చర్చ జరుగుతోంది ఇటీవల నందమూరి హరికృష్ణ మరణించినప్పుడు తానే దగ్గర ఉండి అన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ను పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని మంచి చెడులో మాట్లాడడం దానిలో ఓ భాగమేనని అంటున్నారు గతంలో ఏనాడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ను తమ కుటుంబ సభ్యుడిగా భావించని బాలకృష్ణ కొద్ది రోజుల క్రితం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తనకు మరో కొడుకని చెప్పడం కూడా దీనికి నిదర్శనమే అంటున్నారు అంతేకాకుండా గతంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమాలకు అదనపు షోలకు అనుమతినివ్వని ప్రభుత్వం మొన్న విడుదలైన అరవింద సమేత సినిమాకు అడగకుండానే ఉదారంగా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పట్ల మారిన చంద్రబాబు వైఖరి చూస్తూ ఉంటే వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆయనను ప్రచారానికి దిప్పడం ఖాయంగా కనిపిస్తోందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి అయితే గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారానికి దూరంగా ఉంటాడా తన తాత స్థాపించిన పార్టీ కష్టాల్లో ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆదుకునేందుకు తన వంతు ప్రయత్నం చేస్తాడా అన్నది చూడాలి